Dzień dobry, witajcie. Na poprzednim odcinku pokazywałam Wam ponad 20 odmian pomidorów, które uprawiam w tym roku. No i tam poprzekrawaliśmy je, więc trzeba jakoś je wykorzystać. Taką większą ilość to zrobimy sobie sos pomidorowy na zimę. Taki z papryką, z cukinią, taki do makaronów, do lecza do jakichś różnych sosów pomidorowych jako bazę, można też go śmiało użyć. W zeszłym roku podawałam Wam przepis na taki pomidorowy sos do makaronu spaghetti i bardzo Wam zasmakował. To jest coś podobnego, ale z dodatkiem właśnie cukini i z większą ilością papryki. Gotujemy! Przepis na ten sos jest dość prosty. Na samym początku podsmażamy sobie cebulkę. Jeżeli nie lubicie cebuli, możecie ją pominąć, aczkolwiek cebula jednak tutaj się dobrze sprawdza. W ogóle to jestem z siebie bardzo dumna, bo w tym roku mam właściwie wszystko, co jest mi potrzebne, zarówno do przetworów, jak i tak do jedzenia, do obiadów jakieś warzywa. W tym roku wszystkie ceny oszalały. Zwariowali z tymi cenami, a ja na szczęście nie muszę nic kupować w warzywnikach, chociaż czasami zdarza mi się, że faktycznie do warzywniaka sobie chodzę. Tutaj podsmażam cebulkę na oleju. Dodaję troszeczkę soli i pieprzu. W tym roku mam swoją cebulę piękną, czosnek, pomidory, Cukinie. Cukinia co roku jest piękna, więc nie ma się czym chwalić. Zresztą sami wiecie, że jak już mamy cukinię u siebie w ogródku, to później tylko jest problem, co z tym wszystkim zrobić. Ale cieszę się, że w tym roku mam tyle pomidorów, słuchajcie, bo naprawdę trafiły mi się w tym roku bardzo fajne odmiany. Ja co roku staram się u siebie w ogrodzie e, próbować kolejne, przynajmniej 20 nowych odmian, więc już na swoim koncie mam ponad 100 odmian pomidorów, które uprawiałam w moim ogródku i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli uprawiacie tylko na przykład dwie odmiany i to jeszcze co roku, to bardzo dużo tracicie. Koniecznie wypróbujcie nowe odmiany. Z cukini najpierw sobie odetnę przód i tył. Następnie obiorę. Normalnie bym nie obierała, ale w sosie pomidorowym, jeżeli zostawię tam zieloną łupinkę, to y, później bardzo się zmienia kolor tego sosu, a sos, do pomidor, a sos do makaronu wolę, żeby był jednak czerwony. Także tą skórkę sobie tutaj zdejmuję. Jak widzicie, mam cukinię taką średniej wielkości. Jest młodziutka, więc będzie bardzo smaczna. Cukinię obrałam ze skórki, teraz ją przekroję na pół i wydrążę gniazda nasienne. Jeżeli używacie takich bardzo malutkich cukini, to możecie gniazda zostawić, ale przy takich większych cukiniach ten środek nie będzie smacznie smakował w sosie. Pod spodem mam wiaderko, później wszystko wyniosę na kompost. Jak będziecie robić ten sos, to najlepiej, żebyście użyli takiego większego garnka. Chodzi o to, że w takim dużym garnku wszystko odparowuje dużo szybciej. Cebulka już zaczyna się szklić. Cukinie kroję na takie drobne paseczki. I w drugą stronę, żeby powstała mi taka dość drobna kosteczka. Cukinia ma dość dużo wody w sobie, więc jak tylko wrzucę ją do garnka, tak od razu puści dużą ilość soku. Bardzo lubię moje gotowanie w ogródku, chociaż w domu, gdzie nikt nie patrzy, gotuję od razu kilka porcji naraz i wtedy sobie robię dużo bałaganu, i, ale przy tym wielkie ilości przetworów. W tym roku mam już zaprawione prawie 200 słoików, także słuchajcie, no jest to już dość pokaźna ilość. Na moim blogu i na moim kanale na YouTube tutaj macie mnóstwo przepisów właśnie na przetwory. Także jeżeli szukacie jakichś przepisów na ogórki czy na cukinie, to w opisie tego filmiku zostawię Wam link. Pomidory używam przeróżne. Tak jak widzieliście na poprzednim odcinku, mam ponad 21 odmian pomidorów, które teraz są gotowe do zbioru, bo tak naprawdę w tym roku mam blisko 40 odmian pomidorów. Także jeszcze niektóre e, wiszą na krzakach zielone, jeszcze nie wiem jak smakują, ale te, które są już gotowe, to tutaj wykorzystamy do tego sosu. Im więcej odmian użyjecie, tym ten sos będzie taki no, smaczniejszy, bardziej pomidorowy. 
bo pomidory mają przeróżne smaki. Od takich, a takich wiecie, lekko pomidorowych, jak na przykład pomidor lima, bo takie bardzo, bardzo aromatyczne, z mnóstwem smaku i aromatu. Użyję kolorowych pomidorów. Zawsze tutaj odcinam szypułki, bo one nie są zbyt smaczne w sosach. Odrzucam to na bok. Pomidory możecie kroić po prostu taką grubą kostkę. Nie trzeba obierać ich ze skórki. Chyba, że wiecie, że Wasze pomidory mają taką naprawdę grubą skórę, no to wtedy faktycznie lepiej tą skórkę odłożyć na bok. Odcinam tylko te szypułki i już. Jeżeli nie macie w ogóle swoich pomidorów i chcecie kupić pomidory gdzieś tam na jakimś ryneczku, to też wymieszajcie sobie przeróżne odmiany. Nie tylko e, lima nadaje się na przetwory. Przez to, że użyję na przykład żółtych pomidorów, zielonych, ten sos nie będzie taki, wiecie, czerwony mocno, tylko będzie taki bardziej blady, ale za to w smaku mm, pyszności. Jakie dokładnie odmiany pomidorów użyłam i które są moimi 10 na 10, no to możecie zobaczyć w tym roku właśnie na poprzednim odcinku. No i też możecie cofnąć się do odcinków z poprzednich lat, gdzie pokazuję zdecydowanie większą ilość. Tutaj jeszcze dorzucę te pomidory, które próbowaliśmy na poprzednim odcinku. Łącznie użyję jakieś 2,5 kg pomidorów. Słuchajcie, w opisie tego filmiku będziecie mieli dokładny przepis. Tutaj możecie zobaczyć, jak ja te pomidory tutaj przygotowuję, posłuchać, co tam jeszcze mam do powiedzenia. No, trochę mi przykro, że już za chwileczkę zaczną się te zimne poranki, zimne wieczory, że już te pomidory nie będą aż tak, wiecie, wygrzane w słońcu, jak te właśnie teraz sierpniowe. Chętnie dowiem się, jakie Wy lubicie odmiany pomidorów, które dla Was są te 10 na 10. Ja najbardziej lubię te wielkoowocowe pomidory typu bewsztyk, takie, które są z dużą ilością miąższu, z małą ilością gniazd nasiennych, takie mięsiste, suciutkie, lekko kwaśne, które tak pachną, że jak już tylko się go przekroi tego pomidora, to już od razu czuć zapach w całej kuchni. Jak widzicie, brytwanka prawie pełna. Pod brytwanką podkręciłam temperaturę, żeby to wszystko się zagotowało szybciej i żeby jak najszybciej się gotowało, żeby jak najszybciej odparowało. Trzeba co jakiś czas mieszać, bo pomidory mają dość dużo słodyczy w sobie i nie chcemy przecież, żeby coś tutaj się przypaliło. Szczególnie na początku, zanim to wszystko wypuści soki. Dokroję jeszcze paprykę. Słuchajcie, no paprykę mam z własnych krzaczków. Zobaczcie, jaka piękna. To jest papryka, której nasionka wyciągnęłam z Lidla, z takiej samej papryki. Udało się, że ta sama odmiana e, jest tutaj wyhodowana. Tutaj tak samo, żółta, kupiłam w jakiejś mieszance w, pod, w zimie i sobie wyciągnęłam kilka nasionek i wysuszyłam, wysiałam sobie na początku roku. No i zobaczcie, jakie piękne. Ogromne! To jest papryka słodka. Widziałam na krzaczkach, że rośnie jalapeno, tak, Dekmarka? Już gotowe do zbioru, to możemy też tutaj dodać zaraz. W końcu mi się udało te jalapeno, bo co roku wysiewałam i jakoś tak bez szału, a w tym roku mam mnóstwo owoców. Okazało się, że jednak to nie jest jalapeno, tylko jakiś kombaci, czy jak tam się to wypowiada. W każdym razie przyniosła mi Dekmarka inną z krzaczka. Takie malutkie, one są lekko pikantne, ale bardzo chrupkie, bardzo fajne. Na początku rosną tak bardzo, wyglądają jakby były czarne, później się zmieniają w czerwone i tak nabierają właśnie w tym momencie takiej ostrości. Warto spróbować papryki, zanim dodacie sobie do garnka, szczególnie te ostre odmiany, bo wiecie, czasami można łatwo przesadzić. Mm. Jeszcze nie jest ostra. Hmm. Ale nasion ma pełno. Bardzo Wam polecam, żeby właśnie jeżeli traficie jakieś bardzo smaczne odmiany papryki, to żeby sobie pobrać nasionka. 
Wystarczy otworzyć paprykę, wyciągnąć tylko te gniazdo nasienne, rozsypać te nasionka na jakimś ręczniku papierowym i zostawić nawet na dwa tygodnie, żeby sobie ładnie przeschły w jakimś suchym miejscu. Następnie wrzucić do woreczka strunowego i już. Bo ta papryka tutaj Słuchajcie, jest przepyszna. Słodziutka. Mogłabym, nawet mogę powiedzieć chyba, że e, smaczniejsza niż z marketu. <grym> niż ta, z której z nasiona pobierałam. Jednak taka papryka prosto z krzaczka jest zupełnie inna. Jest słodka, chrupiąca. <grym> Jeżeli wysiewaliście papryki późno i jeszcze wciąż są mocno zielone na krzakach, albo nawet jeszcze dopiero rosną sobie takie małe, to możecie e, gdzieś tak pod koniec września przesadzić je do donic i zostawić sobie na przykład w altankach, albo gdzieś tam w ogrodach zimowych, czy nawet na parapetach, żeby one dojrzewały. Żeby sobie na przykład do końca października, czy nawet do listopada były na tych krzakach i żeby one wydały te wszystkie owoce i żebyście sobie po prostu zjedli. Bo jeżeli chcecie uprawiać paprykę w swoich ogrodach, to warto pamiętać, że paprykę wysiewamy bardzo wcześnie. Nawet w styczniu, w lutym. Niby utarło się, że tylko te ostre odmiany papryki wysiewamy później, ale ja wysiewam co roku paprykę i słodką i ostrą bardzo wcześnie, gdzieś tam w styczniu i zawsze udaje mi się zebrać bardzo dużo. Wiecie co, dorzucę jeszcze te koktajlowe pomidorki, ponieważ one są takie słodziutkie. W opisie tego filmiku zostawię Wam e, dokładny przepis, e, taki jaki robię co roku, e, te proporcje na ten sos, chociaż smak i tak będzie się różnił, bo wszystko zależy od tego, jakich pomidorów użyjecie. Jeżeli te pomidory będą e, takie fajne, słodkie, soczyste, to na pewno będziecie musieli e, dodać mniej cukru, a jeżeli trafią Wam się takie bardzo kwaśne odmiany, no to tego cukru będzie trzeba dodać więcej. Dorzucę tu do końca, co? Albo nie, nie, bo przesadzę. Proporcje będą złe. <śmiech> Wszystko, co jest w tym garnku, na chwileczkę zamknę pokrywką, żeby się wszystko porządnie zagotowało, a następnie płomień zrobię najwyższy i będę to wszystko gotowała i jednocześnie mieszała. Po to, żeby jak najszybciej wszystko się rozgotowało i odparowało. Nie blendujcie tego od samego początku, bo później sobie nie poradzicie z tym, że będzie wszystko tak bardzo chlapać. Gotujemy. Szkoda, że nie idzie Wam przekazać tego zapachu. Jak widzicie, pomidory już się dość mocno gotują. Mieszajcie takie przetwory pomidorowo-cukiniowe delikatnie. Bardzo ważna sprawa, żeby nie mieszać za mocno, żeby te pomidory się nam za bardzo nie rozpadły, bo wtedy wszystko będzie od razu takie gęste i ciężko będzie nam odparować tą zupkę, którą musimy po prostu zagęścić. Także delikatnie sobie wkładam łyżkę na samo dno i tak tylko przesuwam. Jeżeli macie takie bardzo słodkie pomidory, to one będą mogły e, przybierać do dna, bo za dużo cukru się znajdzie na dole. Także delikatnie, co chwilę podchodźcie, mieszajcie i zostawcie ten garnek. No wszystko zależy od tego, jaki macie duży garnek i jak dużo macie w środku pomidorów, jakiej odmiany. Także u mnie będzie to trwało mniej więcej około godziny. Do zobaczenia za godzinkę. Jak widzicie, sosik odparował, no tak o połowę. E, widać mniej więcej, gdzie były te pomidory, jak był pełen garnek. Wszystko ładnie się gotuje, nic się nie przypaliło, udało się. Teraz wezmę jeszcze troszeczkę, e, obiorę liści bazylii, świeżo zerwanej z mojego ogródka. Tutaj na słońcu troszeczkę oklapła, ale była zerwana jakiś czas temu, dzisiaj od rana. Tutaj ją troszeczkę posiekam. Nie musi to być zbyt dokładnie, bo i tak będziemy wszystko blendować. Teraz najważniejsze, żeby dodać czosnek, bo czosnek właśnie sprawi, że ten sos będzie taki naprawdę pyszniutki. Ale mi się zakręciło w nosie. Czosnek ścieram. Możecie wydusić przez praskę, możecie zetrzeć, obojętnie. Byle trafił do garnka. Wszystko i tak za chwileczkę będziemy blendować. Do tego dodam no, taką płaską łyżkę oregano. 
pieprzu. Wszystko zależy od tego, jak bardzo pikantne potrawy lubicie. Ja pieprz dodaję tylko i wyłącznie do smaku. Dodam około płaskiej łyżeczki, żeby troszeczkę podbić pikantność. Dodam trochę sriraczy. Gdybym miała tutaj ostrą paprykę, to dałabym ostrą paprykę. Do, można dodać jeszcze taką solidną łyżkę papryki słodkiej, ale no nie mam. Dodaję tutaj pół szklanki cukru, 50 ml octu. Jeżeli chcecie sobie przygotować ten sos i zjeść go tak od razu, to nie musicie dodawać octu. Ale jeżeli chcecie go przechować na zimę, to lepiej troszeczkę dodać, żeby nam się lepiej przechowywało. Na, te, na tą ilość tutaj dodaję jeszcze pół szklanki oleju i dwie łyżki soli. Ale to wszystko pachnie. Teraz to wszystko zamieszam i spróbuję, jak smakuje. I tak jak mówiłam już wcześniej, smak tego sosu zależy od tego, jakich pomidorów użyjecie. Jeżeli były to bardzo słodkie pomidory, to na pewno będzie już pyszniutki. Jeżeli były to takie pomidory kupione na ryneczkach, odmiana na przykład lima, no to na pewno będzie trzeba troszeczkę tego cukru dodać więcej. A tutaj, jak widzicie, już wszystko prawie gotowe. Spróbuję. Rewelacja. Mm. Nic nie trzeba dodawać. Jak dodacie cukier, trochę octu, olej, to ten sos zrobi się taki bardziej czerwony. A jeżeli użyliście bardzo dużo żółtych albo zielonych pomidorów, to możecie dodać tutaj na przykład słoiczek mały koncentratu pomidorowego, żeby ten sos się stał taki bardziej czerwony. Ale jeżeli jest taki jak tutaj, to w ogóle nie potrzeba. Jak widzicie, troszeczkę mocniej wymieszałam i wszystko zaczęło się już tak mocno zagęszczać i źle się będzie teraz odparowywać. Ja już nie potrzebuję odparowywać, ale tylko pokazuję Wam, o co chodzi z tym, żebyście za bardzo nie mieszali, bo jak za bardzo mieszacie, to wszystko się mocno rozpada, a w efekcie będziecie mieli całą zachlapaną kuchnię. Wyłączę palnik i będziemy teraz wszystko blendować. Słuchajcie, no koniec blendowania. Sos ma idealną konsystencję. Teraz jest delikatnie spieniony, bo blender go napuszył, ale zobaczcie, jest po prostu gęsty. Jeżeli nie chcecie dodawać cukru, możecie użyć marchewki. Marchewka jest słodziutka i dosłodzi ten sos. Dodatkowo marchewka, jak się zblenduje, będzie gęsta, więc ten sos też będzie bardziej gęsty. Tak naprawdę możecie potraktować mój przepis jako bazę i dodać sobie na przykład jabłuszka albo inne przyprawy, więcej bądź mniej papryki, cukini, pominąć cukinię, pominąć paprykę, ale mimo wszystko polecam Wam, żebyście chociaż raz zrobili ten e, przepis e, tak jak ja tutaj podaję. Ostatnia próba, zanim trafi do słoików. Mm. Smaki lata zamknięte w słoiku. Uwielbiam. Szykujemy słoiki. Ponieważ mam pięcioosobową rodzinę, to używam słoików o pojemności 350 ml. Możecie użyć większych, mniejszych. Musicie dopasować do siebie. Sos będę przelewała do słoików, yy, korzystając z takich lejków. W domu mam metalowy, tutaj mam plastikowy, nie wiem, który będzie lepszy. Tego sobie kupiłam niedawno. Trzeba go dopasować do słoika, a tutaj się po prostu wkłada, więc chyba użyję tego, którego widzieliście już w poprzednich nagraniach. Sos przelewam do słoika, tak żeby był dość wysoko, żeby słoik nie był czasami w połowie pusty albo pełny. Te lejki są o tyle fajne, że nie trzeba czyścić rantów słoików. Wyobraźcie sobie, że jest zima, wracacie z pracy, jesteście zmęczeni, zmarznięci, nie macie w ogóle ochoty na gotowanie obiadu. Wspominacie sobie, że macie taki przepyszny sos, który zaprawiliście sobie latem. Odkręcacie ten zapach, 
rozchodzi się po całej kuchni, wspominacie sobie, jak było pięknie podczas sezonu, co tam robiliście w wakacje. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Jestem pewna, że osoby, które robiły wszystkie moje sosy z poprzednich odcinków, ten sos zrobią od razu z potrójnej ilości. No idealnie tak marka zostało nam jeszcze do spróbowania z makaronem za chwilę. <śmiech> Odłożę na sekundę sobie ten garnek. Teraz pozostało nam nic więcej, jak tylko właśnie zakręcić porządnie wszystko. No i musimy niestety pasteryzować. Jeżeli macie ochotę taki sos zrobić sobie tak po prostu do obiadu, to nie musicie pasteryzować, bo taki zamknięty słoik wytrzyma w lodówce nawet około dwóch tygodni, ale jeżeli chcecie zatrzymać te smaki lata na zimę, no to koniecznie trzeba to wszystko pasteryzować. Och, jest. Ale gorące! Dobra. Dwa, cztery, sześć. Na dno garnka Wkładam ręczniczek. Chodzi o to, że podczas pasteryzacji e, słoiki drgają, a nie chcemy przecież, żeby nam coś pękło. Czy mi tutaj wejdą wszystkie? O! Idealnie! Ponieważ sos jest gorący w słoiku, to mogę tutaj przyspieszyć sobie cały proces i zalać wrzątkiem. Jeżeli macie taką twardą wodę jak ja, to sprzedam Wam taki patent, żeby słoiki nie były takie, wiecie, białe od kamienia, to dodaję zawsze pół łyżeczki octu. No i teraz wszystko będę pasteryzowała. Słoiki są wypełnione wodą do 3 czwartych wysokości. Zamykam garnek pokrywą. Czekam, aż wszystko się zagotuje. Ta woda, która tam jest dookoła tych słoików. Zmniejszam płomień i czekam jakieś 20 minut. Woda ma tak delikatnie wrzeć, tylko mają się robić takie malutkie bąbelki, bo jeżeli będziecie tak mocno gotować, to mogą Wam słoiki popękać. A jak będzie się właśnie tak delikatnie pasteryzowało, to wszystko ładnie się zaciągnie i będzie gotowe, żeby stać na półeczce przez zimę. Co to za gotowanie bez próbowania? Słoiki muszą się pasteryzować jeszcze 10 minut, ale w międzyczasie ugotowałam sobie makaron. Słuchajcie, no trzeba wypróbować. Mm. Koniecznie musicie wypróbować ten przepis. Zróbcie od razu z dwóch porcji. Słoiki, jak skończą się pasteryzować, wyciągnę, wystudzę i schowam do spiżarki i mogę przechowywać nawet do dwóch lat. Smacznego!